வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இயல் ஐந்து வாழ்விக்கும் கல்வி அப்படின்ற பாடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமமாகவே ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எக்ஸாமுக்கு சும்மா எதையும் விடாமல் படிக்கணுன்றதுக்காக ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஒரு வாட்டி ரீட் விட்டுக்கிட்டால் போதும் ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது அந்த நாலஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணிவிட்டு போனால் போதும் இந்த லெசனில் எல்லாம் படிக்கணும்னு தேவையில்லை ஜென்ரலாக பார்க்கணுன்னா இப்போ நுழைய மூணில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உலகில் வந்து பல வகையான செல்வங்கள் வந்து இருக்குது அதில் வந்து அழியாத செல்வம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்வி செல்வந்தான் பிற செல்வங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழியும் தன்மை உடையது கல்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்பதற்கு காலம் எல்லையே வந்து கிடையாது நம்ம எந்த காலத்துலேயும் வந்து கல்வி வந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஸோ கல்வி இந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கல்வியோட இன்றியமையாமையை பற்றியும் என்னென்ன நூல்களை எல்லாம் கற்கணும் கற்கும் கால அளவு ஆகியவற்றை குறித்து அறிந்து கொள்வோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நுழைய முடில இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஷின்ஸ் எதுவும் கிடையாது அடுத்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலகில் இருக்கிற உயிரினங்கள்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித பிறவி தான் வந்து தனித்தன்மை உடையது எதனால் மனித பிறவியை வந்து ரொம்ப சிறப்புடையதாக சொல்கிறாங்க தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மனித பிறவிக்கு தான் வந்து எதிர்காலத்தை வந்து சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து ஒரு வாழைக்கன்று வந்து வைக்கிறோம் அந்த வாழைக்கன்று வந்து வைத்தோடனே எதிர்காலத்தில் அது என்னமாகும் ஒரு வாழை மரமாக ஆகி அதில் இருந்து நமக்கு வந்து வாழலை வாழைப்பூ வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்கும் அப்படின்றது நமக்கு வந்து அந்த வாழைக்கன்றை வந்து வைக்கும் போதே வந்து நம்ம வத்து வளர்க்கும் போதே நமக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் ஒரு மனிதர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்து அவங்க வளரும்போது என்னவா ஆக போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து காலம் தான் நிர்ணயிக்கும் நமக்கு வந்து அது பிறக்கும் பொழுதே நம்ம என்னவா ஆக போகிறோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து மனித பிறவி வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பசுமாடு வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டி வந்து ஈன்றுது அது வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து அது வளர்ந்து பால் தான் தரும் அப்படின்றது நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் வந்து மனிதர்களுடைய எதிர்காலத்தை வந்து நம்ம எப்போவுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்றது தான் கருத்து ஸோ அதனால தான் வந்து மனிதர்களுடைய பிறவி வந்து அருமையான பிறவி அப்படின்னு ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் எதுவும் கிடையாது அடுத்த பேராகிராஃபு ஜென்ரலாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து குழந்த பிறகுது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து என்ன குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆண் குழந்த இல்லை பெண் குழந்த அப்படின்னு தான் தாய் சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து பிறந்தப்போ அவங்களோட தாயார் புத்திலி பாயிடம் கிட்ட பக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்க வந்து என்ன குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து ஆண் குழந்த அப்படின்னு தானே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் வந்து இப்போ தான் மகாத்மா காந்தி வந்து காந்தியடிகள் பிறந்திருக்காரு இவர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்றது அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் மனிதர்களுடைய பிறவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான பிறவி அது அதுதான் வந்து சிறப்பான பிறவி அப்படின்றது ஏன்னா அதுதான் நிற எதிர்காலத்தை வந்து நிர்ணயிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரலாக தான் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் அறிதல் அப்படின்னு கொடுத்து காலத்து அதாவது நம்ம காலத்துடைய சிறப்பை வந்து சொல்லியிருக்காங்க உலகத்தில் வந்து மிகவும் அருமையானது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலம் தான் மற்றவை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சுன்னா திருப்பி வரும் ஆனால் வந்து காலமும் நேரமும் வந்து போனால் வராது இப்போ ஒரு மேசை டெல்ல நாற்காலி வந்து போனுச்சுன்னா திரும்பி வரும் ஆறு அரசு தேர்வுக்கு வந்து ஒரு பையன் வந்து நான்கு நாள் வந்து வீணடித்திடலாம் பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தாமல் இன்னொரு மாணவர் இடத்துல வந்து போய் நாலு நாள் கடன் கேட்க முடியுமா நாலு நாள் கொடுப்பியா நான் வந்து மனப்பானம் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்றேன் நாலு நாளில் அப்படின்னு கேட்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் இதுக்காக தான் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அதிகாரத்தை வந்து எழுதியிருக்காரு என்னென்ன அதிகாரம் பார்த்திங்கன்னா காலமறிதல் கல்வி அப்படின்ற இரண்டு அதிகாரங்களை வந்து எழுதி காலத்தினுடைய சிறப்பை வந்து விளக்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த இரண்டு அதிகாரங்கள் வந்து அவர் காலத்தின் சிறப்பை விளக்குவதற்காக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலம்பறிதல் கல்வி அப்படின்ற இரண்டு அதிகாரங்களை தான் அவர் எழுதியிருக்காரு இதுவும் எல்லாமே ஜென்ரல் தான் இதுலேயும் கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இல்லை அழியாத செல்வம் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இது கல்வியோட சிறப்
அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பெரிய கட்டடம் இருந்தது அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுவும் வந்து மழையில் வந்து இடிந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வீடு கட்டடம் எதுவும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுகின்ற செல்வம் நம்ம வந்து அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வைத்திருந்தார் ஒருத்தர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து பத்து ல பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வைத்திருக்காரு அதெல்லாம் செலவாகி போய் இப்போ இரண்டு ரூபாய் வந்து கடன் கேட்கிறார் ஸோ பணம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுகின்ற செல்வம் தான் அப்படின்னு விளக்கியிருப்பாங்க ஆனால் கல்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படிப்பட்டது இல்லை அதை போகிறாரு இவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து பட்டம் பெற்றிருந்தார் ஆனால் இப்போ வந்து குறைந்து வெறும் பத்தாம் வகுப்பு ஆகிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா ஏனென்றால் கல்வி தான் வந்து அழியாது ஸோ கல்வி வந்து அழியாதது அப்படின்றது அழியாத செல்வம் அப்படின்றது விளக்கக்கூடியது தான் இந்த பேராகிராஃப் எல்லாமே அதுக்கு திருவள்ளுவர் கூடிய ஒரு திருக்குறள் வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவை அவை அப்படின்ற திருக்குறள் வந்து வள்ளலார் சொன்னதை எடுத்துக்காட்டாக கூறியிருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவை அவை அப்படின்ற திருக்குறள் தான் வந்து கல்வியுடைய கல்வி தான் அழியாத செல்வம் அப்படின்னு விளக்கக்கூடிய குரலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வி தான் ஒளி விளக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வி ஓர் ஒளி விளக்கு அதாவது நம்ம இருக்கிற இடத்த வந்து ஒளிமயமாக ஆக்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்வி தான் சொல்கிறாங்க அதனுடைய அதனுடைய குறிப்பு என்னவென்றால் அதாவது ஒரு ஒத்த வந்து கட் க க கற்றுட்டா அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கற்ற கல்வியை வந்து பிறருக்கு வந்து அவ பலருக்கு வந்து அழித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸோ பலருக்கு ஒளி தருவது தான் கல்வி நம்ம படித்த கல்வியை வந்து நம்ம மட்டும் வச்சுக்காமல் அது பிறருக்கும் வந்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது பிறருக்கும் வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வரி கொடுத்துருப்பாங்க அது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஸ் கல்வி இல்லாத நாடு விலக்கு இல்லாத வீடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கல்வி இல்லாத நாடு விலக்கு இல்லாத வீடு அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ விலக்கு இல்லாத வீட்டில் வந்து யார் தான் இருப்பாங்க விலக்கு வீடு வீடு வந்து இருட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது போல் கல்வி இல்லாத குடும்பத்தை வந்து யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்வி இல்லாத நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா விலக்கு இல்லாத வீடுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு திருவள்ளுவர் வந்து கல்லாதவர்களை வந்து ரொம்ப குறை கூறியிருப்பாரு அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க கற்றவரும் கல்லாதவரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களை திரு திருவள்ளுவர் போல் குறை கூறியவர் வேறு எவரும் இல்லை அதுக்கு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் கூறிய திருக்குறள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கோடு மக்கள் அணையர் இளங்கொண்டுள் கற்றாரோடேனை அவர் அப்படின்ற திலங்கூர் அதாவது படிக்காத ஒருத்தவர் வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோடு ஒப்பிடப்படுகிறார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ விலங்கோட மக்கள் அணையர் இளங்குநூல் கற்றாரோடேனை அவர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்னும் திருக்குறளில் கல்வி அறிவு இல்லாதவனே விலங்கு என்கிறார் திரு திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் விலங்குன்னு சொன்னார் அவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்காது இல்லையா இப்போ மாடு ஒன்று வந்து தெருவில் வந்து போயிட்டு இருக்கு அந்த மாடை பார்த்து நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் நீ வா பின்னாலே அப்படின்னு சொன்னால் அது வராது இல்லையா ஒரு புல்ல ஒரு கையில் வந்து ஒரு பச்சை புல்ல வைத்து கொண்டு காட்டணும் நம்ம அப்போ தான் வந்து அது நமக்கு பின்னாடியே வரும் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செயல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தானாகவே செய்யாது ஒரு பசுமாடு வந்து இருக்குது ஒரு பொருள் ஆனால் கெட்ட செயல்களை வந்து அது சிந்திக்காமல் அப்படியே செய்திடும் ஒரு பொருளை உருட்ட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிதுன்னா அது உருட்டிடும் ஒரு பொருளை உடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அது தானாகவே போய் உடைத்திடும் ஒரு ஆளை வந்து முட்டணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அது போய் முட்டிடும் ஸோ இவ்வளவு எல்லாமே அது கெட்ட செயல்களை வந்து சிந்திக்காமல் அப்படியே செய்யுது அதே பசுமாடு வந்து பால் கொடுக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு நல்ல செயல் ஆனால் அந்த பால் கொடுக்கறது அது தானாகவே செயல் நம்ம தானே அதுகிட்ட இருந்து பால் கறக்கிறோம் ஸோ அதுவே ஒரு தானா வீட்டுக்கு வந்து எங்கே சொம்ப காணுமே நம்ம பால் கறக்கணும் பால் அப்படின்னு பால் வந்து கொடுத்துட்டு போகாது ஆனால் மனிதர்கள் வந்து அப்படி கிடையாது கிடையாது நல்ல செயல்களை வந்து மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானாகவே செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு இன்னொருவர் வந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு காத்திருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நன்றின் பால் உய்வது அறிவு என்று வள்ளுவர் இதற்காக தான் சொன்னார் இந்த அறிவை பெற உதவுவது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்வி அதாவது நல்லது எது கட்டது எது நமக்கு ஆராய்ந்து நமக்கு வந்து உணர்ந்து செய் செயல்படக்கூடியதற்கு உதவுவது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கல்வி தான் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கா
கல்வி கற்கணும்னா நம்ம பள்ளிக்கு தான் போய் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கல்வியும் பள்ளியும் அப்படின்றத பற்றி விளக்கியிருக்காங்க கல்வி கற்பதற்காகவே குழந்தைகளை வந்து நம்ம பள்ளிக்கு அனுப்புகிறோம் இல்லையா பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஆசிரியர் இருக்கிறாங்க அவர்களால் தான் நிலம் பிள்ளைகள் வந்து நல்ல குடிமக்களாக உரு உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல குடிமக்களை உருவாக்கக்கூடிய பங்கு யாருக்கு இருக்குன்னா ஆசிரியர்களுக்கு தான் இருக்குது மாணவர்களில் வந்து எத்தனையோ மருத்துவர்கள் வந்து உருவாக இருப்பாங்க பொறியியலாளர்கள் இருப்பாங்க அறிவியல் அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள எல்லாருமே கண்டுபிடித்து செயல செயல் செயல் கண்டுபிடித்து நமக்கு சொல்கிறவங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் தான் அதை நோக்கி செலுத்துவதற்காக தான் ஆசிரியர்கள் இருக்கலாம் அவங்க என்னவாக ஆக போகிறாங்க அப்படின்ற தனித்திறமைய அவங்களுடைய திறமையெல்லாம் வந்து உணர்ந்து அவங்கள வந்து ஊக்குவித்து அவங்கள அதுக்கு அந்த பாதையை நோக்கி செலுத்தக்கூடியவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் தான் ஸோ நமது எதிர்காலத்தை வந்து உருவாக்கும் பள்ளிக்கு கோயில் என்று பெயர் வைத்தார் பாரதியார் இந்த லெசனில் இப்போ தான் முத முதல்ல ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இதுலேருந்து ஜென்ரலாக கொஷின் கேட்கலான்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பாரதியார் கூடிய ஒரு கூற்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பள்ளி தலமனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம் அப்படின்ற இவருடைய கூற்று தான் ஸோ பள்ளி தலமனைத்தும் கோயில் செய்குவோம் எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம் அப்படின்ற லெசன் தான் பாரதியார் வந்து கு பாயிண்ட்டை தான் பாரதியார் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது எப்படின்னு ஆக வச்சுக்கலாம்னா கோயில் கோயில் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ பள்ளி தலைமனைத்தும் கோயில் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கோயில்ன்ற வார்த்தை வருது அதான் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேணும் ஏன்னா பள்ளியை வந்து கோவிலுக்கு ஒப்புமையாக சொல்கிறாங்க ஸோ கோவிலில் வந்து யார் இருப்பாங்க சாமி தானே இருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னு நம்ம கொஷின் கேட்குறோம் கோயிலனால யார் இருப்பாங்க அப்படின்ற கொஷின் ஸோ யார் பாரதியார் அப்படின்ற கேள்வியை வந்து நம்ம அடுத்து எழுப்புகிறோம் அதை வச்சு நம்ம பாரதியார் அப்படின்ற விடையை வந்து அழுத்திடலாம் கோவிலில் யார் இருப்பாங்க சாமி அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுட்டு ஸோ பாரதியார் அப்படின்றது நான் வச்சுக்கலாம் பாரதியார் சொன்ன கூட்டு தான் இது ஏன் அவர் வந்து அப்படி சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கூடங்களில் தான் வந்து குழந்த குழந்தைகளோட எதிர்காலம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது மாணவர்கள் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் வந்து மேதைகளாக ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இந்த உலகமே போற்றக்கூடிய அறிஞர்களாக வந்து அவங்க மாறணும் அதற்காக தான் வந்து வந்து கோயில் கோயில் ஆகிய பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து குழந்தைகளை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து விடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாணவர்களுக்கும் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு அவங்களாம் பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கிறாங்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்து வெற்றி பெறாங்க அதற்கு பிறகு வந்து அந்த ஆசிரியர் என்ன செய்வார் அவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்து கூறி நீங்கள் எல்லோரும் வந்து மேல் படிப்பு வந்து நல்லபடியாக படித்து நீங்கள் வந்து அங்கே போயும் வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி அனுப்புவார் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் வந்து என்கிட்ட இருந்த கல்வியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அதனால எல்லாத்தையும் நீங்கள் திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாரா கேட்க மாட்டார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நான் சொல்லி கொடுத்த கல்வியை வந்து நீங்களே வந்து எல்லாம் திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் வந்து கேட்க மாட்டார் இல்லையா ஸோ கல்வியானது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்க கொடுக்க வளர தான் செய்யும் ஆனால் பணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்க கொடுக்க குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கல்வி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்க கொடுக்க வளரும் அது வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அது நம்மள்ட்ட அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்றதுல நம்ம வந்து பிறருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க தான் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற கல்வி வந்து வளரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக கடைசியாக கற்க கசதர அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடத்தை முடிச்சிருப்பாங்க படிக்க வேண்டிய நூல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆராய்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து பத்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இன்னும் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே ஒரு நூலை தான் அவர் எழுதியிருக்கார் அப்போ அவர் வந்து எவ்வளோ சிந்தித்து சிந்தித்து எழுதியிருப்பார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சில நூல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிந்தனை செய்யவே வேண்டாம் சில நூல்கள் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்த உடனே ஏன்னா விளங்கிறோம் ஆனால் சில நூல்கள் வந்து படித்து விட்டு ஆழமாக சிந்தித்தால் தான் அதோடைய பொருள் வந்து நமக்கு விளங்கும் இல்லையா ஸோ எப்படி இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா பூமியில் விளைகின்ற பொருட்களும் சில பூமிக்கு மேலே விளையும் கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் கீரை இதெல்லாம் வந்து பூமிக்கு மேலே விளையக்கூடாது இதே வந்து மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் தேடி எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது போல் வந்து படிக்கும் நூல்கள் சிலவற்றை வந்து நம்ம ஒரு முறை படித்தால் போதாது ஒரு வாட்டி படித்தாலே போதாது மீண்டும் மீண்டும் அதை ஆழ்ந்து படிக்கும்போது தான் அதோடய பொருள் வந்து நமக்கு விளங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட நூல்களை வந்து நம்ம என்ன
உட்பொருளை எல்லாம் உணர்ந்து கற்போம் அதன்படி வாழ்ந்து உயர் வாழ்வில் உயர்வடைவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடத்தை முடிச்சிருக்காங்க இந்த பாடம் வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தனை களஞ்சியம் அப்படின்ற நூல்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த சிந்தனை களஞ்சியம் அப்படின்ற நூல் எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு திருக்குறளார் வி முனுசாமி அப்படின்றவர் தான் எழுதியிருக்காரு இந்த முனுசாமி அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் வகுப்பு வந்து நடத்தியும் தொடர் சொற்பொழிவு மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளை வந்து பரப்பும் பணி செய்தவர் இந்த பாடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு திருக்குறள் வந்து இருக்குது இல்லையா விலங்கோடு மக்கள் அந்த திருக்குறள் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இன்னொரு கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி அந்த இரண்டு திருக்குறள் வந்து இவர் சோ இதெல்லாம் எந்த இவருடைய எழுதியிருக்கக்கூடிய சிந்தனை களஞ்சியம் அப்படின்ற க கட்டுரை நூல்ல இருந்துதான் வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த முனுசாமி அப்படின்றவர் பத்தின குறிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லெசன்ல இந்த லெசன்ல கொஸ்டின் கேட்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் சொன்ன அந்த ஒரு கூற்று அதை வந்து அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முனுசாமி எழுதிய நூல்கள் பற்றின கேள்வி வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு இதை எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப முனுசாமி அப்படின்றவர் இல்லையா சோ முனுசாமி அப்படின்றதுல வந்து சாமி அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ சாமி அப்படின்றது வந்து வள்ளுவர் உள்ளம் சாமிக்கு வந்து நல்ல உள்ளம் இருக்கும் இல்லையா சோ ச வள்ளுவர் காட்டிய வழி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமி வந்து நமக்கு நல்ல வழி தான் காட்டும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க சோ சோ திருக்குறளில் நகைச்சுவை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப சாமி வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஏதாவது ஒரு கம் கா ஏதாவது ஒரு நகைச்சுவான சம்பவம் வந்து நடக்க வச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுட்டு திருக்குறளில் நகைச்சுவை அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ வள்ளுவர் உள்ளம் வள்ளுவர் காட்டிய வழி திருக்குறளில் நகைச்சுவை அப்படின்ற நூல்கள்ல தான் வந்து இந்த திருக்குறளார் வி முனுசாமி அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ சாமிக்கு வந்து நல்ல உள்ளம் இருக்கு அது நமக்கு நல்ல வழி காட்டும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நகைச்சுவைய ஏதாவது வந்து நடத்தி வை வைத்திருவாங்க சாமி அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஆஹ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து உலக பொதுமுறை திருக்குறள் உரை விளக்கம் அப்படின்ற இவருடைய நூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புகழ் பெற்றதா சோ இவர் எழுதிய இன்னொரு நூல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக பொதுமுறை திருக்குறள் உரை விளக்கம் அப்படின்றது இதை எப்படின்னு அமைச்சுக்கலாம்னா இப்ப முழுசாமி அப்படின்னு சாமியை எடுத்துக்கோங்க சோ சாமி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக முழுக்கு பொதுவானது ஒன்று இல்லையா அதனால உலக பொதுமறை சோ சாமி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக பொதுமறை அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ உலக பொதுமறை திருக்குறள் விளக்கம் அப்படின்ற நூல வந்து ரொம்ப இவருடைய புகழ்பெற்ற நூலாகும் அப்படின்னு சொல்லுங்க சோ இந்த லெசன்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனு கேட்கலாம்னா ஒண்ணு பாரதியார் சொன்ன கூற்று அடுத்தது முனுசாமி இயற்றிய நூல்கள் இந்த நூல் எதுல இருந்து இந்த இந்த பாடம் எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா சிந்தனை களஞ்சியம் அப்படின்றதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க இவர் எழுதி இயற்றிய ரொம்ப புகழ்பெற்ற நூல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக பொதுமறை திருக்குறள் விளக்கம் அப்படின்றது தான் சோ இதுல தான் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் இந்த லெசன் படிக்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரீகால் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த லெசன்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைபர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்